excuse youngsters, you gotta get off the stairs so we can move down. Hold on, driver. Never put your chest on like the rim because then that's what you're doing. 
I never push the trust the like the push box. Oh yeah, the thing is like, the bomb drop was the one that I found. It's like, it's angry for yeah. And it keeps you there for like, 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 but then, even like the middle of the ride, like when you actually do the ride, I didn't know why people went on The only one I refused to go on was the big swing. So, like, the swung. I was not having that. My stomach was a bit I wouldn't have been able to do nothing. I couldn't have taken that. Because there's this one guy who did it, he's trying to face the table. His eyes were like. No, but he was vomiting. Oh, he was vomiting. Oh, he was vomiting. Oh, he was Yeah, man. 
Não, tá tranquilo. Sabe quem me ligou agora? O tal do Lopes. <risos> Lembra que você falou que você sonhou com dinheiro? Você que falou que você com dinheiro? Eu acredito, Rosinha. Ele ligou pra falar pra mim que parece que ele vai passar todo o dinheiro que ele tem pra conta de um amigo, um cara lá da horta. Agora mesmo, eu falei, Lopes, você confia? Ele falou, ah, é uma pessoa boa. Aí eu falei, pois é, você pega esses 250 mil, passa pra conta dele, que dia que você vai ver de novo? O fim de que ele vai te devolver? Aí ele falou que vai fazer isso pra ficar livre desse problema, Rosângela. E agora? Já pensou uma pessoa passar por sua conta 200 mil reais? <risos> então, e agora? Aí ele até meio que achou ruim, eu falei, ó, você porque, ah, mas é um homem bom, é muito boa pessoa. Né? Aí disse que esse cara falou que ia falar que a mulher dele, porque se esse valor entrar, ele vai ter que declarar. E aí a polícia vai querer saber da onde que veio esse dinheiro. Entendeu? Uhum. <risos> Exato. O só para se livrar, Rosângela. Aí ele falou: Eu vou falar com a minha esposa, porque pode. A sua esposa dele falar que sim, tudo bem, mas ao fim de dia eles controlam tudo. Ele vai saber da onde que vem esse dinheiro. Aí se o cara é do benefício, ele perde tudo. Então tem dinheiro que não compensa. Entendeu? Aí o Lobo está aí, está querendo passar o dinheiro para a conta de qualquer pessoa, mulher. E as pessoas aqui de livro de benefício não pode, entendeu? Aí ele falou, aí ele falou, ah, o cara estava aqui na... Agora é que ele me ligou. Ele falou, o cara estava aqui na alça agora, ele quer falar comigo, foi embora e não falou. Não quer não? Não quer não? Rosângela, se você tem a ajuda aí, o valor na sua conta, ele faz se devolver tudinho. Entendeu? E você não recebe mais nunca. É complicado. Uhum. Aí eu falei, ó, oh, pedi você confia, se esse cara. Se for oh, uma pessoa que tá pra ir embora, que não tá nem aí, faz ele passar o dinheiro e cai fora, vai, vai pro outro país. Porque nem, nem todo mundo. O mulher tá aqui gritando com o que eu tô fechado. Nem todo mundo deve confiar no valor muito dinheiro na conta. Entendeu? É, aí agora. Aqui. Você vai confiar de passar todo o dinheiro pra conta desse cara Esse cara some no mundo aí Não, ele não faz isso não, ele é boa gente Olha, como um fraco Eu pensei comigo, se o cara pegar o dinheiro dele e não devolver Nem lá eu vou mais Nem lá eu vou mais lavar a roupa dele que eu não sou empregada Que cara bobo é, Rosângela, que se aqui não tivesse controle, qualquer um podia, até, né, até eu falar, ah, manda que minha conta, né, era fácil, né, aqui tudo é controlado, as pessoas que têm ajuda têm medo de entrar qualquer valor e, e se ferrar, entendeu? É. <risos> ah, ele não gosta de chamar de velho, não, não tem <risos> Ah, não, e a Estefa É, né, Rosângela? O 
assim, você sabe o que eu falei pra ele? Você sabe o que ele falou pra mim? Ele tem que correr porque a mulher lá do tribunal lá, a justiça pediu sabe o que? Pedi, pediu mais rapidamente assim, a conta do banco, o endereço, o dado dele, tudinho. Porque se até, até tal dia ele não manda falar, ele vai cortar o benefício, vai tirar o benefício para a parte dele. E ele, para não perder, está querendo o dobro passar o dinheiro para a conta de alguém. Já pensou assim? Oh, gente do céu. <risos> Aí eu falei assim, o golpe, falei agora. Não, não dá não, sabe por quê? Eu só falei, Lopes, cuidado. Eu falei, ah, o cara tá aqui e não veio falar comigo de depositar na conta dele. E agora, Rosinha, de hoje, você vê, tem dinheiro, Rosinha, que não é abençoado. Infelizmente, né? Olha aí. aí. Aí, sabe o que eu falei pra ele? Eu falei, Lopes, daquela vez, eu falei pra você tirando e, dá, e traz pra mim que eu guardo o quê? Ele falou que é tarde demais, que não dá tempo não, Rosângela. Você não chega no banco e fala, me dá tantos mil, o banco não vai ter 30 mil gente pra te dar na hora, não vai. Entendeu? Tá aí desesperado, que ele tinha rápido de tirar o dinheiro dele pra conta de alguém pra não perder o benefício. Porque assim, aí eu falei assim, aí eu falei assim, agora eu falei, não, eu falei assim, não, eu falei, não é o caso de você devolver esse quarto com tudo na gata pra lá, ele falou, mas ele vai atrás de mim e pega. <risos> Aqui tem ponto de você correr, não, Rosane? Ah, eu vou devolver e tá resolvido. Uh -uh. Já levaram pro tribunal. 78 anos, Rosane. Já acho que ele já vai fazer 79 nessa vida. Eu te falei que ele começou a sentir. Era do meia-noite, ele me ligando com o trem no peito. Parece que tá, tava dando uma ferroada. Tinha parado cardíaca, eu te falei. Depois da manhã. Aí o Lopes fez uma bagunça lascada. Aí eu liguei pro Lopes e disse: Menina, tem que só ter pra ligar lá em tal lugar. Na hora que ele falou isso, a minha filha tava com o bem. Aí eu falei: Não, a Esther foi trabalhar, ah, Lopes. Saiu as pressas. Ele, eu falei: Não, ligou se ela foi trabalhar. Mas não, ela tá passando mal. Ele, ah, não vou ficar morando Esther depois de Lopes, não. Ele faz uma confusão, Rosinha, de tá? sabe? Aí, a primeira estepa ajudou, atendeu, falou com a mulher, tererei, tarará. Aí ele já queria jogar o próprio dedo, tá? Ele já estepa para ligar lá, falar assim, assim, e faz assim, assim, e pega o um endereço para mim e passa. Mas ele falou isso tão de coisa, a Tetê não tá bem, eu falei, Lopes, acabou de sair, foi pro trabalho. Ele, ah, não é, eu falei, é, mentira, ela tá de pé, não sei se eu tirava bosta. Mas eu falei assim, ah, é, a estepa não tá bem, não. Querendo que a Steph liga lá, Aí, sabe o que a Steph falou pra mim? Ela falou, mãe, por que, que você fica dando no telefone de coisa de Lopes? Ele quis resolver lá, o que até, ele não sabe bem o endereço, era pra você passar o endereço. Ela, mãe, eu tô passando mais, eu me a noite toda, eu, minha cabeça tá explodindo. Aí eu fechei a porta, deixei ela quieta. Aí o Lopes ligou de novo, menina, fala pra sua menina ligar lá, anota aí. E pega isso, pega aquilo. Na hora que ele começou a disparar, eu falei, ih, a Tetê, Tetê saiu agora, foi pro trabalho. Aí ele falou, ah, eu falei, não, a hora que ela tem uma mulher, ela tava se trocando. Mentira, ela tá deitada. Não, não. Foi, foi, foi. Ah, isso, tá batendo de rir, mas eu tô precisando de rir, porque ó, meu Deus do céu. Aí você tá falando. Aí você tá falando. Aí você tá falando, mãe, se eu tivesse bem, eu tô bem, eu tô bem, eu já tenho os problemados de trabalho pra me viver. Tem uns negócios nossos que o pessoal vai resolver. E a senhora vem com o Gordinho Lopes? Não, não vou atender mais, não. Não. Falou. É José Lopes. Vai pegar o Marco, deve estar dando os treinos de Bahia, lá, que não gostei de fazer uma 
melhorar a atenção da família toda, que ninguém liga o aparelho, só por ódio. Agora que tá sozinho, tá tendo uma atenção. Não, não. Será que não? Não, não, não. não. Mas o que, que eu vou falar lá? Acho que o certo era mesmo o Pedro Henrique ligar. Né? Mm-hmm. 
Que bagunça! É, não, você tá o do ligar. Manda, manda. A caixa eletrônica. Secretária eletrônica.
Ah, minha filha, a mulher vai ficar o dia inteiro ligando pra todo mundo, não. A pessoa que tem que marcar, ligar. Se ela falou que tem vaga daquele dia até tal dia, você tinha que ligar antes. Pra, pra tipo, colocar. Mas não, não, não é moto normal que ela dirige, é uma moto que ela senta, acho que aperta, acelera e anda sozinho. É igual o carrinho de brinquedo, como aqueles carrinhos que a gente tinha lá no tirano, que você tinha que apertar para eles andar. Entendeu? Mas ali o cara tá ali sentado, eu acho que é negócio de ler. Ele só aperta, vai andando sozinho, sem força nenhuma. É, você tinha que ver, Essas motoquinhas, seria bom pra você andar e você andar o mundo inteiro com isso aí, não ia parar em casa. <risos> Acabei de ver, é só eletrônica, acho que você aperta ali, ó. Ah, gente, eu não vou falar que estava dando casa aí, eu não vou falar que estava dando casa aí, aquela coisa que estava dando, não está dando, já está dando. É, não, mas, mas, não é, mas não é casa que, com, com, com que tal grande não, deve ser casa tudo grudado uma na outra, por causa do espaço, <risos> pra ter espaço pra estar de gente. Então, o seu pedido escreveu o Jonathan, escreveu o Luiz, escreveu a Vanessa, para todo mundo ver a caixa. Você podia enviar para mim o site dessa inscrição aí, anotar e eu mandava para mim para você escrever lá. Isso aí, era, isso, aí era, isso aí era amigo, você tinha que pesquisar online, a descrição, correr e fazer a mulher parada, né? Deixa pra lá. Tem um lugar. Não deixa, a Lula não conseguiu, a Lula não foi atrás do documento que tem que tirar a casa, né? 
Eu que te mandei, você viu que linda? Sua sobrinha. Ah, muito bem, é isso aí. Agora você falou bonito. Muito bem. Agora você falou bonito. Ô, Rosângela. Assim, deixa eu te falar então, quer dizer que você pisou o pé no chão. Ah, vai, Você falou para mim. Você não falou que estava aqui que pisou, queria pisar, ou pisou e alguma coisa. Você falou? Só para você sentir o chão, né? Uma vez a minha tia não... Então, a gente não achou o órgão, mas se agora de médico assim, que não ligou, não é ele que vai ligar, é a gente que tem que ligar para estar se informando que dia que é a consulta, que dia que é a como é que é, não é ele que liga, não. Já pensou se os médicos vão ligar para esses milhões de gente que o problema dela não dá nada ali? É muito, é a pessoa que tem que estar ligando. Ou às vezes... Ou às vezes, o próprio doutor fala, ó, oh, você tá indo pra casa, mas eu já vou deixar marcado o seu retorno tal dia. Já fica marcado. Mas agora o tanto de tempo tá, você tem que estar tá ligando, porque ele não se entendeu. É, pra fazer o um raio-x, porque do raio-x, filho, ele vai ver lá como é que tá o tá colando no nosso raio-x. Entendeu? Não, mas deve estar aí, Vanessa deve ter colocado em algum lugar, não preocupa não. É um É, tem que ver e já ver se tem algum contato. Isso, porque do Raul X ele vai ver se está colado ou outro.
think it's at the summit. 